สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อเดวิดกูดี้บล็อกนี้ Zebra ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่แนะนําติชมรวมไปถึงคอมเมนต์ที่หลายๆคนบอกว่าผมอ้วนด้วยนะครับนี่กูอ้วนขนาดนี้เลยเนี่ยกูอ้วนมากเลยเหรอส่วนคอมเมนต์ที่บอกว่ามึงแม่งหน้าหนังมาอ้วนด้วยกากเดนอันนี้ก็ต้องขอให้พิมพ์มาเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายกว่านี้มาให้ใหม่ด้วยนะครับส่วนทุกๆคนที่ชื่นชอบและคอมเมนต์เข้ามาอย่างชื่นชมผมก็ดีใจและอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับเอาละครับสำหรับแฟนๆรองเท้าคงทราบกันแล้วนะครับว่าวันที่25นี้ยีซี่กำลังจะออกรุ่นใหม่อีก1รุ่นซึ่งมีชื่อนิคเนมว่า y e e z y Zebra ที่รองเท้าตัวนี้จะได้รับนิคเนมแบบนี้ก็เพราะว่าเจ้าสีของตัวใหม่มีลักษณะคล้ายๆกับสีของม้าลายเป็นสีดำขาวสลับกันนั่นเองครับและมีข่าวสารที่ผมได้รับฟังมาอย่างลับๆเรียกว่าเอามาเมาส์มอยซุบซิบนินทาให้ฟังแล้วกันนะครับและปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องซุบซิบใครๆก็ชอบใช่ไหมครับแต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อกัน 100% แล้วกันนะครับข่าวยังไม่เป็นทางการของผมบอกมาว่าในวันที่25นี้ Adidas จะใช้วิธีที่ไม่เคยทํามาก่อนปล่อยรองเท้า Yeezy Zebra ตัวใหม่นี้และจะทําให้จํานวนมีน้อยกว่า V2 ที่ผ่านผ่านมาก่อนหน้านี้ทุกรุ่นซึ่งอาจจะทําให้ราคาพุ่งขึ้นสูงเร็วแต่สูงเท่าไหร่เนี่ยก็ไปเดาเองนะเองนะครับไม่ดามากแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมจะพาทุกคนตามไปรับรองเท้าซีบราก่อนวันรีลิสเดตตามมาเลยครับแต่ก่อนไปครับรองเท้าที่ผมได้มาคราวนี้ได้มาในลักษณะของเกฟหรือของขวัญน,นะครับไม่ดามากนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้แอบเลิกงานเร็วนิดนึงไปเอารองเท้านะครับนี่ก็คืออู่ของผมเป็นอู่ซ่อมสีรถแต่ที่หลายๆคนสงสัยว่าผมทำงานอะไรที่ก็เป็นรถที่พุ่งเข้ามาทำให้เรายิ้มที่เจ้าเป็นเพียร์เปลี่ยนรถกันเล็กน้อยเพราะว่าทริปที่ผ่านมาที่ขับแรมโบเนี่ยก็โดนนะครับสังคมประนามว่าผมเป็นพ่อค้ายาซึ่งจะบอกเพื่อนๆไว้ตอนนี้เลยนะครับว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับแล้วสำหรับพี่น้องๆที่ถามมาว่าทํางานอะไรนะครับก็เมื่อกี้เราก็เพิ่งออกมาจากอูนะครับที่ผมทํางานเอาไปว่าไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับเดี๋ยวเราพูดกันถึงเรื่องรองเท้าก่อนดีกว่าที่อเมริกาเนี่ยรู้สึกจะมีอยู่แค่4ล้านเท่านั้นนะครับที่จะได้รองเท้าตัวนี้มาขายและผมว่าอยากฝากน้องๆที่อยากได้รองเท้านะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ทํางานหาเงินมาเองเนี่ยคือเจ้ายีซี่เนี่ยก็ถือเป็นรองเท้าที่เค่อนข้างมีราคาที่สูงนะครับเป็นสินค้าพุ่มเฟือยผมไม่อยากให้น้องๆที่ยังไม่ทํางานหรือหาเงินเองยังไม่ได้เนี่ยมาอยากได้รองเท้าแล้วก็ไปลบเล้าคุณพ่อคุณแม่นะครับเลยลบเล้าก็มีนะครับตอนนี้มาจอดรอเพื่อนตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวอีสภาพคงมาแล้วสกีปเนี่ยขับเฟอร์รี่นะครับรถสวยด้วยคนนี้เอ้ไม่เคยเจอสกีปยังยังไม่เจอพี่อ๋อ,อมันเป็นพี่ของนาซีฟไงที่วันนั้นเราไปทานข้าวพี่ชายเขาโทรไปแล้วแหละพี่น้องแท้ๆเลยพี่น้องแท้
ready? I'm ready. You know what I mean? Something special. I'm a special person. Three fifty. Got your name on it, man. For goodie. Read the back. There's a little message for you, man. This cake is for you. I wrote the box so you cannot resell it. Joke. Can't resell it, man. รู้สึกว่าเดี๋ยวกำลังจะโดนรู้สึกว่าเดี๋ยวกำลังจะดราม่าเป็นลักษณะการทำเหมือนค็อกเทลอ่ะเดี๋ยวเราโทรไปหาคนนี้ให้รองเท้าเราหน่อยครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่าเฮ้ยวอสซับบรอ o ไอคอนมาเค้กส์บรอ thank you they look amazing bro enjoy them this one is rare bro I know I know this one is rare bro how's your health my health is good bro when you gonna take me to Bangkok <laughs> we we can go to Bangkok anytime bro It, whenever you're free you know I take you around of course alright alright for sure I'm I'm in the middle of something right now but enjoy the gifts brother I'll get you up later okay okay thanks bro uh yeah Hit me up. Please. All right. Bye bye. All right. Let's let's go to the restaurant. Yeah, let's go. รองเท้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้โทรไปคุยกับคนที่ให้รองเท้ามาว่าตัวนี้ค่อนข้างจะหายากแล้วก็แรนะครับแล้วก็ใครที่จะอยากรีบหาไว้ก็รีบๆหาไว้ซะเพราะว่าค่าว่าราคาจะขึ้นครับเพื่อนผมคนเมื่อกี้ก็เป็นเจ้าของร้านอาหารอินเดียนะครับตอนนี้มีหลายสาขาร้านอาหารเขาเนี่ยอร่อยเรียกว่าอร่อยสุดในโลกเลยดีกว่าโอ้ตกหลุมแบบแล้วก็จะบอกว่าสําหรับคนที่มองพวกที่ขับรถหรูๆว่าแบบทําธุรกิจเถื่อนหรือผิดกฎหมายอะไรเงี้ยครับบางทีเป็นเรื่องที่มันล้อเล่นกันมาบ่อยก็ไม่ค่อยตลกนะอย่างเพื่อนผมคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนที่ขยันนะครับขยันมากๆทำงานในร้านอาหารนะครับทำทุกอย่างครับล้างพื้นผัดพื้นล้างครัวนะครับล้างเตาเราเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ความขยันเนี่ยคือทําให้เขาประสบความสําเร็จนะครับบ้านเขาทําร้านอาหารนะครับตั้งแต่ยังไม่เป็นเจ้าของร้านนะครับเขาก็ทํางานอยู่ในครัววันหนึ่ง
น่าจะมีสัก1 3 1 4ชั่วโมงนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขานอนในนอนแบบนอนในร้านอาหารเลยแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ทำงานจนแบบเขาเก็บเงินได้แล้วเขาก็มาเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองนะครับเดี๋ยวนี้เรากำลังแวะไปร้านอาหารเขาแป๊บนึงเดี๋ยวไปนั่งชิวๆกันหน่อยโอ้จ้ากลัวอันนี้โคตรสวยฝากกันอีกครั้งก็แล้วกันนะสำหรับน้องๆที่ยังไม่มีรายได้นะครับรองเท้าที่มันแพงๆเนี่ยก็อย่าไปลบเล้าคุณพ่อคุณแม่ให้มาหาซื้อนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่ค่อนข้างจะฟุ่มเฟือยคนที่เขาหามาเล่นกันเนี่ยบางคนเขาก็ทํางานทําการกันแล้วแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนนะครับก็ไม่อยากเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีทําให้แบบเด็กๆมาอยากได้แล้วก็เหมือนแบบเออต้องมาแบบอดคงอดข้าวเพื่อแบบไปหาซื้อรองเท้าเก็บเอาเงินเก็บไปอะไรเงี้ยนะครับของพวกนี้เนี่ยคือของนอกกายแล้วก็วันนึงเนี่ยพอเราทํางานหาเงินได้นะครับเราก็หาซื้อมาได้เองมันไม่จําเป็นต้องรีบมีนะครับอ่าพูดจาดีตอนนี้เราอยู่เมืองเบลเลงเกมจะถนนเนี่ยูแบบคล้ายๆอยู่ LA เล็กน้อยเดี๋ยวก็ขอตัวไปทานข้าวก่อนครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้าเราเจอกัน